కమింగ్ టు ఫోర్త్ యూనిట్ డిజైన్ ఆఫ్ షేర్ స్ట్రెస్ ఇది జస్ట్ ఒక ఫామ్లో ఉంటుంది అది ఐ మీన్ ఆ ఫామ్లోలో ఉన్న వాల్యూస్ కనుక్కొని జస్ట్ దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయడం అంతే ప్రిన్సిపల్ షేర్ స్ట్రెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ సెక్షన్ అంటే ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ షేర్ స్ట్రెస్ ఆ సెక్షన్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది అన్నది కనుక్కోవాలన్నమాట దానికి మెయిన్ ఒక్క ఫామ్లో ఏంటి అంటే పీ బై టూ ఇక్కడ చూడు పీ బై టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ వేర్ యాజ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక్కొక్క సెక్షన్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది షేర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద సెక్షన్ అనమాట క్యూ అంటే ఆ షేర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద సెక్షన్ వచ్చేసి టూ బై త్రీ ఇన్ టూ ఎస్ బై బీడీ ఉంటుంది ఫర్ రెక్టాంగులర్ అయితే ఎస్ ఇన్ దెన్స్ డబ్ల్యూఎల్ బై టూ అది ఫర్దర్గా ప్రాబ్లం చెప్తాను ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఐ సెక్షన్ అయితే ఎస్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ వై బార్ బై ఐబీ ఉంటుంది మనకు ఇస్తే మాక్సిమం రెక్టాంగులర్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఐ సెక్షన్ ఇవ్వచ్చు దానికి మించి ఇంకేం ఇవ్వరు ఓకే ఈ యొక్క ప్రాబ్లంలో చూద్దాం సేమ్ యాజ్ గా అంటే అన్నిటికి అట్లాంటి డేటానే ఇస్తారు సిమిలర్ డేటా దానికి సంబంధించిన ఐ మీన్ దానికి రిక్వైర్డ్ థింగ్సే ఇచ్చింటారు అంతే మనం వీ హ్యావ్ టు క్యాచ్ అండ్ ఫేర్ చేద్దాం ఓకే వైడ్ అనేది ఇచ్చాడు భీమ్ అంటే పర్టికులర్ భీమ్ ఇచ్చాడు సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఉందంట ఎయిట్ మీటర్స్ ఉందంట ప్రీ స్ట్రెస్సింగ్ ఫోర్స్ ఎస్ ఇదే మనం ఇంపార్టెంట్ ప్రీ స్ట్రెస్సింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఎంత ఉందంట త్రీ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో నోటర్స్ ఇచ్చిందంట ఇంక్లూసివ్ ఆఫ్ లోడ్స్ అంటే ఈ లోడ్స్ అనేటి ఐ మీన్ ఇంత పడుతుంది అనేసి ఇక్కడ ఏమన్నాడు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ విత్ అండ్ వితౌట్ యాక్టింగ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ ఒక్కసారి ప్రిన్సిపల్ ఐ మీన్ ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఒకసారి యాక్ట్ అవ్వాలంట ఇంకొకసారి యాక్ట్ అవ్వాలి అవి రెండు కేసెస్ ఇచ్చాడు ఇంకొకసారి యాక్ట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది ఇక్కడ జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ జీరో అయిపోతుంది రైట్ ఎస్ ఓకే ప్రిన్సిపల్ షేర్ షేర్స్ ఫార్ములా వేసుకుందాం ఫస్ట్ అంటే ఈ ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ కనుక్కుందాం లెంత్ ఆఫ్ ఏ స్పాన్ రాసుకుందాం ప్రీ స్ట్రెస్సింగ్ ఫోర్స్ ఎంత త్రీ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఇచ్చారు ఓకే p బై టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ వేసుకుందాం దాని తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఈ ఫస్ట్ పి కనుక్కోవాలన్నమాట ఈ ఇన్షి ఐ మీన్ ప్రీ స్ట్రెస్సింగ్ ఫోర్స్ నుంచి ఈ స్ట్రెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది కాంక్రీట్ సెక్షన్ పి కనుక్కుంటాము ఈ పి అంటే ఇన్షియల్ ఐ మీన్ ప్రీ స్ట్రెస్సింగ్ ఫోర్స్ కాదు అక్కడ మనకు ఇక్కడ స్ట్రెస్ అనమాట స్ట్రెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ కాంక్రీట్ సెక్షన్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా ఏ ఫోర్స్ ఏదైతే ఇక్కడ ఏరియా ఉందో అది ఏరియా వేసాను అది రివర్స్ వేయాలి ఓకే ఫస్ట్ స్ట్రెస్ వేసి ఐ మీన్ ఫోర్స్ వేసి దాని తర్వాత ఏరియా వేయాలి స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా రైట్ ఓకే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూటన్ ఇంటూ ఎంఎం స్క్వేర్లో వస్తుంది అనమాట షేర్ స్ట్రెస్ క్యూ అంటే షేర్ స్ట్రెస్ అని చెప్పాను క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఏమని చెప్పాను రెక్టాంగులర్ కదా మనకు ఉంది అది రెక్టాంగులర్కి ఏంటి ఇక్కడ ఇది అనమాట త్రీ బై టూ ఇంటూ ఎస్ఏ బై బిఈడి అనమాట బి తెలుసు డి తెలుసు మనకి తెలియదు అంటే ఎస్ తెలియదు ఇప్పుడు ఎస్ కనుకుందాం షేర్ ఫోర్స్ ఇది ఒకటి ఫర్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బై ఇచ్చారు కాబట్టి డబ్ల్యూఎల్ బై టూ అనమాట ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ బై టూ ఓకే ఫైనల్గా క్యూతో క్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఐ మీన్ ఆ క్యూ వాల్యూ వచ్చేసి దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఫైనల్గా టాప్ ఎంత బాటమ్ ఎంత అనేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఈ టాప్ ప్లస్లో వచ్చింది ఐ మీన్ ఈ ప్లస్ యూజ్ చేస్తాం బాటమ్ వచ్చేసి మైనస్ యూజ్ చేస్తాం అప్పుడు టెన్షన్ అనేది ఐ మీన్ బాటమ్ అనేది టెన్షన్ వచ్చింది అంటే మైనస్ అనమాట వితౌట్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ స్ట్రెస్ ఇక్కడ విత్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ స్ట్రెస్ అనమాట అంటే ఈ స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అయింది అనమాట అంటే ఏది ఏదైతే ఈ స్ట్రెస్ ఇచ్చాను సిక్స్ అనేది దాని మీద యాక్ట్ అయింది అనమాట యాక్టింగ్ ఆన్ కాంక్రీట్ ఇప్పుడు ఈ కాంక్రీట్ మీద స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవ్వాల పి ప్లేస్ లో జీరో పెట్టండి ఇప్పుడు ఈ పి ప్లేస్ లో జీరో పెట్టేసి ఏమవుతుంది ఇది జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది ఈ ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది నోట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఆ టాప్ అనేది ప్లస్ సంథింగ్ వచ్చింది బాటమ్ అనేది మైనస్ సంథింగ్ వచ్చింది ఇది కంప్రెషన్ అవుతుంది ఇది టెన్షన్ అవుతుంది అనమాట ఏ పోస్ట్ టెన్షన్ కాంక్రీట్ బీమ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ పర్టికులర్ డయా ఇచ్చాడు ఐ మీన్ డయా అంటున్న పర్టికులర్ సెక్షన్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చాడు లెంత్ ఆఫ్ ఎబీమ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు సూపర్ ఇంపోర్ట్ ఐ మీన్ దాని మీద లైవ్ లోడ్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్
పి సైన్ టీటా ఇందాక చూసామనుకో టూ పి సైన్ టీటా ఉండే ఇప్పుడు పి సైన్ టీటా అనమాట ఇప్పుడు ది హారిజాంటల్ ప్రొసెసింగ్ ఫోర్స్ వచ్చేసి పి కాస్ట్ టీటా ఇందాక అదేనా పి కాస్ట్ టీటా హారిజాంటల్ వర్టికల్ టూ పి సైన్ టీటా ఓకే ఇక్కడ టూ లేదు అంతే మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్ ఓకే ఇప్పుడు నెట్ షేర్ ఫోర్స్ నెట్ షేర్ ఫోర్స్ అంటే ఏం చేయాలా ఈ షేర్ ఫోర్స్ లో నుంచి ఈ వర్టికల్ ఫోర్స్ షేర్ ఫోర్స్ అంటే పైన కదా వచ్చేది ఆ వర్టికల్ ఫోర్స్ అనేది మీన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఫైనల్ గా ఈ నెట్ షేర్ ఫోర్స్ వస్తుంది షేర్ స్ట్రెస్ క్యూ అంటే షేర్ స్ట్రెస్ కదా ఈ షేర్ స్ట్రెస్ రావాలంటే మనకి ఈ ఎస్ రావాల ఈ ఎస్ రావాలంటే ఇది అనమాట నెట్ షేర్ ఫోర్స్ ని ఎస్ అంటారు బి ఇన్ టు డి తెలుసు ఓకే ఫైనల్ గా ఇచ్చేస్తాము షేర్ స్ట్రెస్ సారీ స్ట్రెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ కాంక్రీట్ సెక్షన్ ఫైనల్ గా ఈ స్ట్రెస్ రావాలంటే ఏం చేయాలా ఫోర్స్ బై ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ చేస్తాము ఫోర్స్ ఏది కాంక్రీట్ మీద పడేది హారిజాంటల్ ఫోర్స్ చేస్తాం అనమాట అందుకే ఈ హారిజాంటల్ ప్రిసెసింగ్ ఫోర్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఓకే ఫైనల్ గా ఈ వాల్యూ వస్తుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో కొన్ని రెండు కేహెస్ ఇచ్చాడు ఆ కేహెస్ ఏంటి అంటే విత్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ స్ట్రెస్ ఇంకొకటి వితౌట్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ స్ట్రెస్ అనేది ఇచ్చాడు ఎటు మీద వితౌట్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ స్ట్రెస్ అండ్ విత్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ స్ట్రెస్ అనేసి ఇచ్చాడు విత్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఆ పర్టికులర్ ప్రీ స్ట్రెస్ ఈ పర్టికులర్ ప్రీ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ కనుక్కున్న తర్వాత ఈ క్యూ ప్లేస్ లో ఐ మీన్ క్యూ వాల్యూ సబ్జెక్ట్ చేసి ఫైనల్ గా వాల్యూ చేస్తాం వితౌట్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ స్ట్రెస్ వచ్చేసి బి ప్లేస్ లో జీరో పెట్టేద్దాం ఫైనల్ గా ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి పోస్ట్ టెన్షన్ పర్టికులర్ ఐ మీన్ డేటా ఇచ్చారు దానికి గివెన్ డేటా రాసుకుంటాం ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ కనుక్కుంటాం సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ కనుక్కుంటాం సెల్ఫ్ వెయిట్ ఎలా కనుక్కుంటాం ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇంటు యూనిట్ మీటర్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ అంటే ఇక్కడ కిలోమీటర్ ఇంటూ మీటర్ స్క్వైర్ ఇచ్చారు సారీ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ అప్పుడు మనం కనుక్కునే ఏరియా కూడా కిలోమీటర్ పర్ మీటర్స్ వస్తుంది అనమాట ఏరియా కాదు సెల్ఫ్ వెయిట్ ఒక్కొక్క ఇక్కడ ఒక చిన్న తప్పు ఉంది ఏంటంటే ఇదేమో ఎంఎన్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడేమో అట్లా చేసేసాము అందుకనేసి జీరో పాయింట్ మైనస్ త్రీ మైనస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ అంటే మీటర్ లెక్క మీటర్ స్క్వేర్ లెక్క మార్చుకోవాలి కదా సో దట్స్ వై ఫైనల్ గా త్రీ కిలోమీటర్ పాటు మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది దాని ఐ మీన్ ఈ డెడ్ లోడ్ వల్ల వచ్చే షేర్ ఫోర్స్ ఇది షేర్ ఫోర్ డ్యూ టు లైవ్ లోడ్ ఈ లైవ్ లోడ్ లైవ్ లోడ్ ఎంత అయింది దీని మీద వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఎస్ వన్ ట్వంటీ వల్ల వన్ ట్వంటీ వల్ల ఎంత లైవ్ లోడ్ ఇచ్చి టోటల్ గా రెండు అడిషన్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఫైనల్ గా ఈ టీటా వాల్యూ కనుకుంటాం టీటా కనుక్కొని పారాబోలిక్ ఐ మీన్ పారాబోలిక్ ప్రొఫైల్ కాబట్టి హారిజాంటల్ ఎంత వర్టికల్ ఎంత కనుక్కుంటాం ఇక్కడ హారిజాంటల్ ఐ మీన్ వర్టికల్ కి ఫార్ములా ఏంటి టూ పీ సైన్ టీటా ఇంతకు ముందు దానికి అది ఇప్పుడు పి సైన్ టీటా హారిజాంటల్ కి పి కాస్ట్ టీటా అనమాట ఓకే ఫైనల్ గా నెట్ షేర్ ఫోర్స్ కనుక్కుంటాం దాని తర్వాత ఈ ఎస్ ప్లేస్ లో నెట్ షేర్ ఫోర్స్ వేస్తాం ఎస్ ఫైనల్ గా ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట ఇది పారాబోలిక్ ప్రొఫైల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే ప్రీ స్ట్రెస్సింగ్ ప్రీ స్ట్రెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సెక్షన్ పారాబోలిక్ ప్రొఫైల్ కదా ఎస్ ప్రీ స్ట్రెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎ సెక్షన్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి కాస్ టీటా బై ఏ ఇక్కడ పి కాస్ టీటా అంటే ఏంటి ఏదైతే హార్జెంటల్ గా యాక్ట్ అవుతుందో అదే కదా బై అప్పుడు చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో స్ట్రెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇది రైట్ ఫైనల్ గా ప్రిన్సిపల్ షేర్ స్ట్రెస్ అనేది కనుక్కుంటాం అనమాట కేస్ వన్ విత్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ స్ట్రెస్ కేస్ టూ వితౌట్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ స్ట్రెస్ అనమాట క్యూ తెలుసు పి తెలుసు ఫైనల్ గా కనుక్కొనేస్తాం అనమాట ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చా చూసారు అనుకోండి ఒక గివెన్ డేటా ఐ మీన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు దాని నుంచి ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమన్నారు ఫైండ్ ద ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ద వెబ్ విత్ లోయర్ స్పాన్ అండ్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఏదైతే ఈ లోయర్ స్పాన్ యొక్క జంక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ ఉందో అది అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ స్పాన్ లో ఐ మీన్ సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ స్పాన్ లో సెంట్రాయిడల్ యాక్సెస్ లో ఈ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ అనేది కనుక్కోమన్నాడు దానికి సంబంధించిన ఈ టేబుల్ అనమాట ఇది దాని తర్వాత సేమ్ యాజ్ యూజువల్ గా ఫైనల్ గా మనకు వచ్చేది ఈ ప్రిన్స
ఈ టేబుల్ నుంచి వచ్చే వాల్యూస్ వల్ల ఐ మీన్ ఈ క్యాల్కులేషన్ అనేది సింపుల్ అవుతుంది ఈ టేబుల్లో జస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏ ఏ కాంపోనెంట్ ఉన్నాయి టాప్ ఫ్లాంజ్ అలాగే బాటమ్ ఫ్లాంజ్ మధ్యలో వెబ్ అనమాట దాని పర్టికులర్ ఆ ఫ్లాంజెస్ యొక్క ఏరియా అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ పర్టికులర్ వెబ్ ఫ్లాంజ్ ఇంకా వెయిట్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ వై ఏ ఇంటూ వై ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఇంటూ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ చేసి ఏ వై వస్తుంది దీనికి స్క్వైర్ చేసి ఏ వై స్క్వైర్ వస్తుంది ఏ ఇంటూ వై స్క్వైర్ ఓకే ఐ సెల్ఫ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఈ టాప్ ఫ్లాంజ్ ఉండాలి అనుకో ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్కి ఎంత ఐ మీన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఉంది అన్నది ఐ అనమాట ఐ సెల్ఫ్ అంటే పర్టికులర్ సెక్షన్కి సెల్ఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత ఉంది అనేసి బిడిక్యూ బై ట్వెల్వ్ ఎస్ ఇప్పుడు టాప్ ఫ్లాంజ్ చూసుకున్నాం అనుకో సేమ్ దీని యొక్క ప్రపోషన్స్ బి ఇంటూ డి ఇంటూ చేస్తే ఏరియా వస్తుంది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎట్లా ఉంటుంది దీనికి సెంటర్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది రైట్ ఎస్ 400 బై టూ టాప్ ఫ్లాంజే కదా ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై టూ ఈ పర్టికులర్ వచ్చేస్తుంది వెబ్ వెబ్ వచ్చేసి ఇది అంటే థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రైట్ ఏరియా వస్తుంది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అటుది సెంటర్ అంటే థౌజండ్ బై టూ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రైట్ అంటే ఇక్కడి నుంచి సారీ అంటే పైన నుంచి తీసుకుంటాం అనమాట ఈ థౌజండ్ బై టూ ఇక్కడ వరకు ఈ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అనమాట రైట్ బాటమ్ ఫ్లాంజ్ బాటమ్ ఫ్లాంజ్ ఈ ఏరియా పర్టికులర్ ఇది ఇంటూ ఇది చేసే ఏరియా వస్తుంది ఈ దీనికి ఇది ఐ మీన్ దాని ఏమంటారు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ రావాలంటే ఏంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఐ మీన్ నైన్ హండ్రెడ్ బై టూ అంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నైన్ హండ్రెడ్ బై టూ అనమాట ఇంక చేసే ఇదంతా వస్తుంది బి డి క్యూ బై టూ వల్ అంటే ఏ బి ఇంటూ డి ఇంటూ క్యూ బై టూ వల్ ఓకే ఫైనల్గా వాల్యూస్ వస్తాయి అనమాట ఇది సమ్మేషన్ ఏ ఇది సమ్మేషన్ ఏ వై ఏ ఇది సమ్మేషన్ ఏ వై స్క్వైర్ ఇది సమ్మేషన్ ఐ సెల్ఫ్ అనమాట ఓకే సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు అనుకుంటాము అంటే ఇక్కడ ఈ ఫామ్లో చూసామనుకోండి ఇది ఐ సెక్షన్ కాబట్టి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫామ్లో వచ్చేసి ఇది ఉంటుంది ఎస్ ఇంటూ ఏ వై బార్ బై ఐ ఇంటూ బి డబ్ల్యూ అంటే విత్ ఆఫ్ ఏ వెబ్ అనమాట బి యొక్క విత్ ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ ఎస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈ పర్టికులర్ ఐ కోసం ఇదంతా చేస్తామన్నమాట ఈ ఐ కావాలంటే ఫస్ట్ వైటీ కనుక్కోవాలా వైటీ కనుక్కోవాలి అంటే సమ్మేషన్ ఏ వై బై ఏ చేయాలి ఈ సమ్మేషన్ ఏ వై బై ఈ సమ్మేషన్ ఏ చేస్తే వైటీ అనే వాల్యూ వస్తుంది అనమాట ఐ ఎక్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ లెవెన్ లెవెన్ సారీ ఐ లెవెన్ మైనస్ ఐ లెవెన్ కాదు ఐ వన్ వన్ ఐ వన్ వన్ మైనస్ సమ్మేషన్ ఏ ఇంటూ వైటీ స్క్వైర్ ఐ వన్ వన్ ఎలా వస్తుంది అంటే సమ్మేషన్ ఈ లాస్ట్లో వచ్చిన ఐ సెల్ఫ్ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఏ ఇంటూ వై స్క్వైర్ సమ్మేషన్ ఏ ఇంటూ వైటి స్క్వైర్ సారీ అంతే ఐ వన్ వన్ ఇది కొల్ట్ సమ్మేషన్ ఐ సెల్ఫ్ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఏ వై స్క్వైర్ ఐ సెల్ఫ్ అంటే ఇది ఏ వై స్క్వైర్ అంటే ఇది అనమాట ఎస్ ఇవి రెండు అడిషన్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఐ ఎక్సెస్ కావాలంటే ఐ వన్ వన్ తెలుసుకునేసాం ఇంకా సమ్మేషన్ ఏ అంటే సమ్మేషన్ ఏ అంటే ఇది ఇంటూ ఇంటూ సమ్మేషన్ సారీ సమ్మేషన్ కాదు వై టీ స్క్వైర్ అంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇంటూ స్క్వైర్ ఐ మీన్ పర్టికులర్ వాల్యూ స్క్వైర్ అప్పుడు ఐ యాక్సెస్ అంటే పర్టికులర్ దానికి ఐ మీన్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సెస్కి ఐ వచ్చేసింది అనమాట ఇంకా ఏ కనుక్కుంటే ఏ వై బార్ కనుక్కుందాం ఏ వై బార్ కనుక్కోవాలి అంటే పర్టికులర్ ఏరియా ఇంటూ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనేసి కనుక్కుందాం అనమాట వెబ్ డ్యూటో సెంటర్ లాక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ వెబ్ ఏరియా ఇంటూ అక్కడి నుంచి సెంట్రాయిడల్ డిస్టెన్స్ వన్ టూ డబల్ సిక్స్ మైనస్ నైన్ హండ్రెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో నుంచి ఇక్కడ నుంచి విదేశీ ఇది ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తుంది అనమాట ఐ మీన్ దీంట్లో హాఫ్ పైకి యాడ్ చేస్తాము దట్ ఇస్ ద అక్కడే అక్కడికి సెంట్రాయిడల్ డిస్టెన్స్ అంటే వైబార్ అంటే డి బై టూ ఐ థింక్స్ అది వస్తుంది ఓకే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్గా ఆ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాము ఏదో కొద్దిగా తేడా పడుతుంది ఓకే లిమిట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్గా ఆ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎన్ స్క్వైర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అట్ ది సెంట్రాయిడల్ యాక్సెస్ ఫైనల్గా ఆ ఫార్మ్లో తెలుసు ఇంకా క్యూ వాల్యూ తెలుసు పీ వాల్ పీ వాల్యూ తెలుసు పీ వాల్యూ ఎంత సెవెన్ పాయింట్ టూ
फाइनल का ये जंक्शन दगेरें ता 5.1 समथिंग ऑन द वैल्यू 5.1 प्री स्ट्रेस का ऐसे कुंटा मन मारता अधि आई सेक्शन योग का प्रॉब्लम हो वर्टिकल प्री स्ट्रेस इंदा का आई मीन मन मानी हॉर्जेंटल प्री स्ट्रेस से चादू करना हो वर्टिकल प्री स्ट्रेस ये पुरी चादू कॉल लेते अधि वर्टिकल प्री स्ट्रेसेस तो एक्ट वर्टिकल प्रेसेसेस इस डन ये पढ़े तो ये टेंजल प्रेसेस अनेक तो एको ये पोता ही हो वार्ड ने एलिमिनेट चेयर डन कि वर्टिकल प्रेसेसेस कोड़ा इंप्लीमेंट चेयर चोरने से चेपरन मार्टम दानी कि संबंधित चीना फॉर्मूला से इकड़ा दानी फॉर्मूला एंटे एंटे सेम ऐसे जल्द के दान लगाने वाले सुन्दे � सेम वो का प्रॉब्लम ही चारों दान की स्ट्रेस इन कंक्रीट ऐंतो ही चारों सिल्फ सॉरी शेयर फोर्स आंधे सेक्शन ऐंतो ही चारों एरिया ऑफ कंक्रीट का न कुंटम दान दरवाजा शेयर स्ट्रेस क्यों इज़ी कॉल्ड तू थ्री बाय आई मीन फॉर्मूला दिल्ली के दा थ्री बाय टू इनटू एस इनटू बीडी बीडी इ शेयर स्ट्रेस अट टॉप अनुमाता अट टॉप उपनिषद शेयर स्ट्रेस ये वैल्यू अनुमाता इकड़ा वर्टिकल स्ट्रेसेस को कंसर्ट चेस को लेते हैं इनको कैसे लो कंसर्ट चेस करना रो लेट पी डैश बी डी मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड मिनिमाइज देन इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज अंडे ये देते ये देते प्रोवाइडिंग आ आ फाइनल का ये देते टू एलिमिनेट द प्रिंसिपल टेंशन चेस उन दो आ पर्टिकुलर पी नॉट वैल्यू ने आई मीन पी डैश वैल्यू ने कन्नू कुंडा मुन्न कुंडा सॉरी सॉरी ये पी डैश वैल्यू अनेक दे मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस अंदर है देने की टू एलिमिनेट द ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल टेंशन स्ट्रेसेस इनका प मन के लिए अंदी p not value डायरेक्ट का क्या आंसर लोग इक्वेशन सॉल्व जैसे मन को p dash value 1.52 संदर्भ में डेट इस ऑल अबाउट फोर्थ यूनिट ये वर्टिकल स्ट्रेसेस को मैक्सिमम चालू तक को रह रही चाहिए ये आई सेक्शन का नहीं ये पैराबोलिक प्रोफाइल लो मोस्टली इस तरह